Oh, bendito, yo te pido, Señor, que en esta hora tú lo cargues en tu puerta de amor. Que tú, Señor, traiga un avivamiento a su vida. Señor, que cuando él esté triste, tú lo levantes con el poder de tu Espíritu Santo. Que cuando él esté, Señor, decaído, Padre, cuando él esté enfermo, Padre, porque somos seres humanos y sabemos que tenemos días de tristeza, otros días de enfermedad, otros días de gozo, otros días de decaimiento, pero tú estás en control de todo, Padre, porque dependemos de ti, no dependemos del hombre, no dependemos de ningún pastor, dependemos de, de, del hacedor de maravilla, del maestro de maestro, del, 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 del rey de reyes, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y como dice tu palabra, Padre, en Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que a tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, y sobre ti amanecerá Jehová, Padre, y sobre ti será vista gloria, gracias Señor porque cada día tú nos enseñas a caminar a perseverar, a llenar de ti Señor de tal Señor te, te pido en esta hora que tú le des la sabiduría la inteligencia la, 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 lo necesario para que él pueda Señor que toda oración Padre que toda oración pueda llegar al trono de tu gracia que cada día podamos menguar para crecer en la estatura del varón perfecto que cada día podamos buscarnos y llenarnos de sabiduría de Padre, llenarnos de, de, de ese gozo, Padre, que solamente usted lo da. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo, le pido que lo, lo bañe de la, de la sangre del cordero. Padre, sabemos que Él es el cordero de Dios que quita todo pecado del mundo y que nada, ningún vaso sucio puede llegar al trono de tu gracia. Yo te pido que lave, Señor, esa vacía que has puesto en él, Padre, para que cada vibración, cada palabra, sea usted, salga unida por la boca suya, Padre, porque usted, el Espíritu Santo, lo ha enviado a él a predicar las buenas nuevas, Padre. Oh, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, le ruego y le pido que cada día, Señor, lo alimente de su palabra, que cada día traiga nuevas estrategias a su vida, que cada día, Padre, pueda él, Señor, caminar en, en la sabiduría que usted le ha dado, Padre. Sabemos que usted es el Dios de Jacob, el Dios de Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra familia, el Dios de nuestro eh, de nuestros vecinos, de nuestras amistades, Señor, mi Dios, aleluya, oramos en esta hora por cada ministro, Padre, por aquellos que han cambiado tu palabra por un plato de ventea, Padre, bendícelo y guárdelo por amor a ti mismo, Señor, por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú bendiga a cada ministro, Padre, que te enviamos la palabra al norte, al sur, al este y al oeste, y que se usted bendiciendo cada ministro aquellos que caminan en la verdad aquellos que caminan Padre eh, predicando su palabra correcta Padre en el nombre de Jesús le pedimos una bendición especial le pedimos Padre por un matrimonio en esta hora que usted me lo trae que sea usted reprendiendo todo espíritu de divorcio, todo espíritu de contienda, todo espíritu de separación, todo espíritu, Padre, que venga a tormentar los matrimonios en el nombre de Jesús, lo paralizamos en esta hora y lo echamos a los mismos infiernos, a las mismas profundidades del abismo donde nunca puedan salir, lo encadenamos, lo atamos, lo hacemos inoperante, inactivo, en el nombre de Jesús cancelamos toda obra del maligno, reprendemos todo espíritu que de accidente, todo lo que van conduciendo en todas partes del mundo, Padre, reprendemos todo espíritu de muerte, de suicidio en el nombre de Jesús. Paseate, Señor, paseate, trata con cada uno de tus 
enemigo trata directamente con cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego por David, Padre, tu siervo, tu amado, tu ministro, tu pastor, Padre que está llevando tu palabra a través del internet, a través del, del Facebook, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas grandemente, Padre, que tú lo guardes del enemigo, del maligno, Padre, que se quiera levantar contra su vida, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos cubra, oh, arraba, saña, la masaya, la maquilla, la masonda, la vaquita, raba, la masoya, la maquena, raba, babaquilla, sandara, vaquita, raba, taña, taña, uca, raba, sama, sandara, vaquilla, la masoya, la babaquita, raba, bababa, sandara, vaquita. Oh, amado Redentor, yo sé que es tu hijo, Padre, que tú lo tienes allí en el hueco de tu mano, que tú nunca lo saques de la palma de tu mano. Yo sé que él es un elegido tuyo porque tú lo escogiste desde el vientre de, de su madre, Padre, para que te sirviera, Padre. Yo te pido, Padre, que lo bañes, bañalo con la sangre del cordero, con la sangre del maestro, Padre, desde la mañana hasta la planta de su pie. Y preserva su corazón de todo mal instinto, de todo el enemigo, de todo lo que venga contra él ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda influencia negativa, todo espíritu negativo, todo lo que venga contra él. Ahora mismo lo paralizamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo hacemos inoperante y lo ponemos, Señor, en tus manos, en tus manos, para que tú, Señor, con tus brazos de amor, lo cargues, lo acaricie, igual que su esposa, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice su hogar, bendícelo, Padre, bendícelo con su, que nunca falte su canasto, su pan, su vino, su harina, su aceite, su gusto, Padre, y que él pueda, Padre, cada día entregarse más a ti, Padre, que cada día él vea tu mano de poder que no se ha cortado, que cada día él pueda ver que tú no lo has dejado, que tú lo sigues alimentando con la dieta de tus manos, Padre, en el nombre de Jesús sabemos Señor que tanto Él como yo y todos tenemos pies de barro pero tú eres el alfarero Jesús tú eres el alfarero y queremos ser vasos de honra no vasos de ira queremos ser vasos de misericordia y no vasos de no Padre en el nombre de Jesús yo te ruego y te pido Padre que tú obres Padre en la vida de Él yo te ruego Padre que tú le le, le, de, le de, Señor, el ser vaso, Señor, útil en, en todo este ministerio que usted le, le ha dado. Padre, yo lo uno con el aceite del reino del cielo, Padre. Lo uno con el aceite del Espíritu Santo para que él, Señor, siga adelante caminando. Padre, y que nunca retroceda, que siempre camine humildemente como hasta ahora lo ha hecho. Padre, para que sigas haciendo la obra en cual usted lo ha mandado, Padre. Yo te doy gracias por lo que ha venido haciendo, por lo que está haciendo y por lo que continuará haciendo en el país y todos los días venideros. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nos retiramos a no su linda presencia, quédese con su hijo, Padre, y quédese con aquí con su sierva, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y que yo ahora mismo pongo un muro y un antemuro en su casa, en su hogar, en su cuarto, en su almohada, en su asiento, en todos los rincones de su casa, Padre, para que el enemigo no le tome ventaja. Y pongo un muro y un antemuro donde quiera que él vaya, que sus pies vayan caminando y dando la bendición, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.